hace y que ha tenido mucha relevancia durante toda esta época de la pandemia. Covid y ahora en post Covid, pero que también va a tener. Eh, vamos a tener que voltear a ver eh, cuáles van a ser las condiciones por las cuales vamos a tratar eh, esta esta condición que tiene, o está relacionada con la microbiota. Para esto nos va a hablar el doctor Iván Torre Villalbazo, importante de microbiota para la composición del sistema inmunológico. Y bueno, el doctor Iván Torre es licenciado en biología por la Universidad de San Juan de México. Tiene su doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Es investigador en Ciencias Biomédicas en el Departamento de Fisiología de la Protección en el Instituto Nacional de Nutrición. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es eh, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores en los Institutos Nacionales de Salud de Hospitales de Alta Especialidad. Cuenta con parte de publicaciones de diferentes especialistas. Y actualmente, además de ser investigador en el Instituto de Nutrición, es profesor de asignatura en las escuelas de Nutrición en la Universidad Modelo, en la Universidad Autónoma de Durango y en el Centro de Doctor Torre, un placer tenerlo con nosotros. Y para el presidente, le cedo el micrófono y la cámara. Hola a todos. Pues, maestra Peguer, muchas gracias por invitarme. Gracias a pues, eh, quienes organizaron este interesante curso, eh, todas las temas tan interesantes, espero que todos estén aprendiendo mucho. Y el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y voy a compartir mi presentación, y eh, ven, la, ven la presentación todos. Bien, porque luego empieza uno a hablar a capela y ya no, ya no se ve. Entonces, um, quiero platicar eh, con ustedes este tema interesante que se llama La importancia de la microbiota en la función de nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué es tan importante este tema? Pues porque el sistema inmunitario eh, se compone de todas las células que están monitoreando nuestro organismo en busca de algo extraño, peligroso, que tenga que ser destruido. Nuestro sistema inmunitario se divide en dos tipos de células, las de la inmunidad innata y las de la inmunidad adaptativa. Cuando llega un microorganismo a nuestro ingreso, a nuestro organismo, las células de la inmunidad innata, como los macrófagos, neutrófilos y las dendríticas, lo reconocen y lo destruyen, lo comen, lo destruyen y generan moléculas que van a convertirse en una señal de memoria inmunológica para las células de la inmunidad adaptativa. Estos macrófagos, eh, células dendríticas y neutrófilos, reclutan, llaman a todas estas otras células, a los linfocitos, para que reconozcan el daño, es decir, que genere una memoria, y también destruyan todas estas eh, invasores. Entonces, la respuesta inmunitaria normalmente ocurre cuando hay algún daño, que hay un ingreso de microorganismos patógenos a nuestro organismo. Estos microorganismos generan una señal que recluta y llama a estos macrófagos ¿verdad? que destruyan a estos invasores, llamen a su vez a los linfocitos, generan una respuesta inflamatoria, lo cual es bueno, es bueno y necesaria la respuesta inflamatoria porque a veces decimos, ay no, no haya inflamación, es muy mala. No, la inflamación es necesaria para que haya este reclutamiento de células a la lesión y que puedan destruir a todo lo que está generando esta lesión. Lo importante del sistema inmunitario no es que esté apagada la, in la inflamación, eh, sino que pueda re resolverse adecuadamente, esa es la palabra secreta, resolverse adecuadamente, porque cuando la, in la inflamación se resuelve, es decir, vuelve a la normalidad el organismo, y puede haber una reparación. Entonces, la respuesta inmunitaria eh, se genera una 
inflamación en respuesta a un eh, agente externo <risa> y debe haber a partir de <risa> debe haber a partir de ahí una resolución si se resuelve la inflamación tenemos volvemos a homeostasis si no se resuelve la, la inflamación tenemos una inflamación crónica lo cual es muy grave y por qué tristemente con este virus SARS-CoV-2 Sabemos lo grave que es una inflamación no resuelta. Este virus, al entrar a las células de nuestro organismo, genera estrés oxidante, daño a la mitocondria, liberación de moléculas proinflamatorias, generando la muerte de las células. La muerte de las células, llamada propoptosis, hace que se libere al, al medio de alrededor de esa célula todas las moléculas que estaban en el interior de la célula, que reclutan a los macrófagos generando una inflamación. Tristemente, la infección por SARS-CoV-2 en, en algunas personas genera una inflamación que no se resana, no se revierte, o uh, como dice aquí la palabra, la resolución, no hay resolución de la inflamación y esta inflamación sigue incrementando el daño a los órganos generando una tormenta de citocinas, es decir la inflamación genera más daño y mientras más daño hay más inflamación y de este modo tristemente esta enfermedad genera implicaciones crónicas genera implicaciones severas en muchos órganos, tristemente la COVID-19 no es una enfermedad meramente respiratoria, es una enfermedad multiorgánica y multisistémica donde hay un daño a todas las células. ¿Y por qué? Pues simplemente porque es la, la inflamación causada por el virus, pero también la inflamación causada por la destrucción de las células. Y lamentablemente en la obesidad se observa exactamente la misma situación, hay una inflamación de las células de nuestro organismo causado simplemente por el exceso de energía que consumimos. El tejido adiposo incrementa en tamaño y libera grasa hacia los demás órganos generando destrucción de las células de nuestro organismo inducido por esta acumulación de grasa. Y esta destrucción de las células genera la misma inflamación que produce el virus SARS-CoV-2. Esta es la inflamación crónica de bajo grado. Crónico significa que perdura por mucho tiempo. Y lamentablemente en la obesidad hay daño en diferentes órganos, daño en el hígado, en el músculo, en el riñón, en el cerebro, en el corazón, en el tejido adiposo. Y este daño va a generar inflamación, liberación de radicales libres, que va a producir este eh, círculo vicioso. Similar a lo que ocurre con la COVID, donde el daño a las células causado por el virus potencia la inflamación y evita la resolución. En la obesidad, el daño a los diferentes órganos causado por la acumulación de grasa va a generar una inflamación crónica que no se va a resolver. Por esa razón, si de por sí en la obesidad tenemos esta inflamación crónica, si le sumamos a una persona con obesidad la infección por SARS-CoV-2, lamentablemente hay mayor posibilidad de que tenga las complicaciones severas, que tristemente es algo que sabemos al día de hoy. Ambas son enfermedades donde está altamente involucrado la inflamación la sobreactivación del sistema inmunitario y por lo tanto lo más importante que debemos hacer es evitar esta sobreactivación del sistema inmunitario, evitar la muerte celular. Y solo como un pequeño dato curioso, hablando de muerte celular, si hay algo que produce muerte celular y por lo tanto todas las complicaciones crónicas de cualquier enfermedad son moléculas citotóxicas. Las moléculas citotóxicas destruyen a nuestras células, liberando todo el, las moléculas del interior, generando esta respuesta inflamatoria que no se resuelve. Así que algo que genera esta muerte celular son las moléculas citotóxicas 
que lamentablemente al día de hoy hay quienes la utilizan como un tratamiento alternativo para la COVID cuando no lo es. Uno de estos ejemplos es el eh, ozono y otro de estos ejemplos es el dióxido de cloro. La ciencia demuestra cada día con mayor evidencia que el dióxido de cloro no es un tratamiento para la COVID y es importante mencionarlo y mencionar fuentes de eh, a, a revistas científicas eh, eh, arbitradas por pares académicos para que recordemos que muchos tratamientos alternativos no son realmente una verdadera alternativa. Y hablando de ciencia, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre la COVID-19? Pues dice que la alimentación puede determinar que, que desarrollemos o no las complicaciones. Este estudio que salió, pues obviamente hace unos días, unas semanas, concluye que los factores de la alimentación pueden influenciar los aspectos del sistema inmunitario modulando la susceptibilidad a COVID-19. Y por lo tanto, consumir ciertos alimentos como vegetales va a prevenir las complicaciones y consumir alimentos como los, los alimentos procesados van a incrementar el riesgo de las complicaciones. Esto es un estudio que acaba de salir donde nos muestra efectivamente que las complicaciones de la COVID van de la mano con la alimentación. ¿Y por qué? Pues el consumo de eh, al alimentos proinflamatorios se asocian con tener un estado inflamatorio crónico de bajo grado. ¿Cuáles son estos eh, alimentos que inducen la inflamación crónica? Pues diferentes um, alimentos que se les considera ultraprocesados. Aquí estamos viendo que los ultraprocesados se asocian con mortalidad, los ultraprocesados se asocian con cáncer. ¿Y qué son entonces los ultraprocesados? Con todas las todos los alimentos que están hechos únicamente de, de productos refinados. Es decir, estos son alimentos, esta es la materia prima, pero uno no come esto así tal cual, uno lo procesa. Es decir, procesar puede ser cocinar, incluso nada más lavar, partir y ponerle quilito, eso es procesar. No estamos hablando que procesar los alimentos sea malo, claro que no. Eh, todos los platillos hechos con materia prima real, alimentos reales, son nutritivos y saludables. De lo que estamos hablando son de los ultraprocesados que están hechos únicamente de ingredientes refinados. Todos estos están hechos de exceso de sodio, harina eh, refinada, azúcares simples, margarina o grasa trans, colorantes y saborizantes. Hay mucha evidencia que el consumo de estos azúcares simples va a incrementar el hígado graso y por lo tanto muchas complicaciones metabólicas. ¿Dónde están los azúcares simples? Pues en todos estos productos que lamentablemente se le ofrece a los niños. Otro es, aquí estamos viendo grasa saturada y trans que tienen un efecto directo en la enfermedad cardiovascular. Diabetes tipo 2. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, los coordinadores apaguen el micrófono de los asistentes. Gracias. Entonces, porque pues tengo un poquito tiempo, así que hay que aprovecharlo. Uh, tristemente, uh, estas uh, grasa trans, grasa eh, peroxidada por la, 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 el efecto térmico, pues es lo que más se le da a los niños, tristemente, este concepto de ultraprocesados nos viene a dar a hacer eh, notar que lo que consumimos, o, o pre, y peor aún, lo que consumen los niños, pues es um, productos proinflamatorios que evitan la resolución, incrementan el riesgo de diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y tristemente las complicaciones de la COVID-19. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todos estos productos generan problemas? Y es por una palabra clave que es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un link entre la dieta no adecuada y las enfermedades crónicas. La microbiota es modulada por el grado de procesamiento de los alimentos y el problema de la obesidad global. La microbiota son todos los microorganismos que están en nuestro organismo. Tenemos microorganismos en la piel, en todo 
todas las partes de, de nuestra piel, cada región de nuestra piel tiene diferente tipo de microbiota, y en el interior de nuestro organismo, en el, en el tracto respiratorio y digestivo, tenemos millones de bacterias. Principalmente las bacterias están a nivel del colon, es donde tenemos muchísimos más microorganismos como bacterias, virus y levaduras. Estas bacterias pueden ser buenas o malas. La microbiota, tenemos microbiota simbiótica que ejerce un efecto benéfico en la salud. Microbiota comensal que tiene un efecto eh, eh, modulador y los microorganismos patógenos que generan inflamación. Si tenemos un buen equilibrio entre bacterias simbióticas y patógenas, esto se le llama eubiosis o equilibrio inmunológico. Sin embargo, si eh, tenemos en nuestro intestino más bacterias patógenas, esto se le llama disbiosis y va a generar inflamación. ¿Y por qué? La microbiota está separada de nuestro sistema, de nuestro organismo, por una capa de mucosa. En el intestino está la microbiota, posteriormente una capa de mucosa y las células intestinales. Y la microbiota se comunica con las células de nuestro sistema inmunitario, manteniendo una retroalimentación positiva, donde las células de nuestro sistema inmunitario se mantienen funcionales y activas, gracias a esta interacción con la microbiota saludable. Pero si tenemos un mayor contenido de bacterias patógenas, van a destruir esta capa de mucosa, la barrera que separa las bacterias de nuestras células. Por lo tanto, hay un ingreso de bacterias y de moléculas de, de, este, de, liberadas por las bacterias, que se les llama endotoxinas, que van a activar a las células de nuestro sistema inmunitario para generar inflamación. Por lo tanto, la inflamación de nuestro, la activación de nuestro sistema inmunitario causado por la disbiosis va a producir una, eh, esta inflamación crónica de bajo grado que no va a ser resuelta. Entonces, la disbiosis, es decir, el poseer un exceso de bacterias patógenas en nuestro intestino, va a generar inflamación que va a dañar a todos los órganos asociado a la disbiosis y asocia obesidad, diabetes, alergias, aterosclerosis, envejecimiento, Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome metabólico, enfermedad hepática, cáncer y también COVID-19. Hay evidencia donde las personas con obesidad tienen una microbiota patógena que incrementa el daño al tejido adiposo. La microbiota patógena también favorece la progresión del hígado graso a cirrosis, y hay muchas enfermedades asociadas a una disbiosis de la microbiota, como alergia a los alimentos, hígado graso, enfermedad cardiovascular y aterosclerosis, eh, el, el espectro autista, la, la enfermedad de Parkinson y las enfermedades inflamatorias del intestino. Y aquí estamos viendo quiénes son los causantes de disbiosis intestinal. La fructosa altera la microbiota. Los emulsificantes alteran a la microbiota, generando síndrome metabólico. La fructosa nuevamente afecta a la microbiota, eh, la sal altera a la microbiota y los edulcorantes artificiales alteran a la microbiota. Y si no fuera esto, también la grafa trans altera a la microbiota. Por lo tanto, el resumen de quiero saber si yo tengo una microbiota saludable o patógena este es el test de la microbiota. Si consumes esto <risa> de manera constante, pues obviamente, tristemente, tendremos una microbiota muy mala, una microbiota patógena y mayor riesgo de todas las enfermedades que he mencionado anteriormente. Sin embargo, hay una buena noticia. La buena noticia es que si nosotros consumimos frutas, verduras y otros alimentos saludables, que tienen moléculas bioactivas, nos van a llevar a tener salud, y parte de esta salud es la inmunomodulación. Eh, este, desde el inicio del año pasado con la COVID, se ha propuesto que en vez de buscar, nuevo, eh, no en vez de, sino simultáneamente, con la búsqueda de fármacos, que puedan este, reducir las complicaciones de la COVID, pues también mejorar la capacidad de nuestro sistema inmunitario de atacar, destruir, pero también de generar una resolución. 
a tal grado que se ha propuesto que la inmunología COVID-19, la modulación de la respuesta inmunitaria como una opción de tratamiento. ¿Qué es la inmunonutrición? Pues que cada molécula de los alimentos puede impactar de manera benéfica o no benéfica a las células de nuestro sistema inmunitario, generando resolución o incrementando la inflamación. De este modo lo que comemos puede determinar si hay resolución o se mantiene la inflamación y como hemos visto, la inflamación da lugar a todas las enfermedades crónicas e incluso la severidad de la COVID-19. Por eso es bien importante este concepto de inmunonutrición. Porque los alimentos no, no solo proveen calorías. Los buenos alimentos, es decir, alimentos reales, no ultraprocesados, tienen antioxidantes que neutralizan radicales libres, moduladores de la señalización de hormonas, prebióticos y probióticos que incrementan el número de microorganismos simbióticos y ligandos de receptores nucleares, que es el tema de la nutrigenómica, que será una, un tema para una charla posterior. Entonces, los, la microbiota puede prevenir y revertir el síndrome metabólico. ¿Cómo puedo yo mejorar la, el, el, la, la, las poblaciones de bacterias en la microbiota intestinal? Pues dándoles prebióticos y probióticos. Los prebióticos son moléculas que están en los alimentos, fibra eh, fermentable y polifenoles, que van a alimentar a la microbiota saludable para re, recuperar este equilibrio en la función de nuestro sistema inmunitario. Y los probióticos son bacterias benéficas que están en los alimentos que van a desplazar a las bacterias patógenas, que se alimentan de grasa, de harina refinada y de sodio. Por lo tanto, si consumimos probióticos que se resumen como frutas, verduras, cereales de grano entero, leguminosas, eh, y productos fermentados, vamos a tener todos estos efectos benéficos. Ah, 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 se han hecho varias revisiones sobre el kefir o búlgaros, yo tengo búlgaros en mi casa y todos los días me hago mi, mi yogur de búlgaros, pues tienen moléculas benéficas que van a prevenir o hasta revertir todas las complicaciones metabólicas e inflamatorias de diferentes enfermedades. ¿Dónde empieza la... La, la, la alimentación saludable, pues desde la lactancia. Es súper importante la lactancia, es la base de que un niño se convierta en un adulto sano. La lactancia va a permitir que el bebé empiece a tener microbiota saludable, dado que todas las fórmulas lácteas tienen jarabe de fructosa que justamente produce una microbiota patógena. Algunos estudios en los que yo he participado, eh, eh, investigación que se ha hecho en el Departamento de Fisiología y la Nutrición del Instituto de Nutrición, donde yo trabajo, hemos visto que el proveerle a ratones con dieta alta en grasa con eh, moléculas prebióticas como las saponinas del agave, mejoran la, el perfil de la microbiota reduciendo las bacterias patógenas, evitando la inflamación y las complicaciones metabólicas en diferentes órganos como el músculo, el tejido adiposo y el hígado, evitando la obesidad y sus complicaciones. Otro estudio en el que he participado también vimos que otro tipo de prebiótico como la hemisteína tiene el mismo efecto sobre la microbiota y por lo tanto en el organismo. Un ratoncito con dieta alta en grasa que se le da genisteína de la soya puede evitar la alteración de la microbiota mejorando las, eh, los parámetros bioquímicos, inflamatorios y por lo tanto evitando la obesidad, en, en las alteraciones cognitivas y la intolerancia a la glucosa. Entonces el resumen eh, de esta charla basada en la evidencia que les he mostrado, es que no todos los azúcares son malos, porque a veces decimos, uy, hay que consumir una dieta baja en azúcares y la dieta cetogénica es la mejor, y tú quita carbohidratos y con eso vas a estar bien. Claro que no, la dieta cetogénica se asocia justamente a una disbiosis y alteraciones a largo plazo. Por lo tanto, la alimentación no es algo que sea cuál es la dieta de moda, sino cuál es la dieta correcta y es
consumir hidratos de carbono, pero ya vieron, no es lo mismo todos estos ultraprocesados que tienen azúcares simples, exceso de sodio, exceso de grasa y además colorantes, saborizantes y emulsificantes que ya vimos que también modulan de manera negativa a la microbiota, sino que estos hidratos de carbono que son frutas, verduras, cereales de grano entero. Del mismo modo la grasa, ¿no? Entonces hay, hay que consumir una dieta baja en grasa, quita la grasa, pues no. Simplemente hay que reducir la grasa trans, la grasa frita que, tiene, que está peroxidada y toda esta grasa que va de la mano con azúcares simples, colorantes y saborizantes que alteran a nuestra microbiota. Si nosotros consumimos alimentos reales, aquí vemos diferentes aceites semillas y, a, y alimentos con grasa eh, omega 3 de cadena larga, grasas benéficas y además no solo es la grasa sino que todo lo que va de la mano, las semillas tienen esteroles vegetales que son prebióticos y fibra fermentable que también son prebióticos, es decir, no estamos hablando de grasa, estamos hablando de alimentos y por lo tanto el resumen es que si nosotros llevamos a cabo algo tan sencillo como buscar aplicar en nuestra vida la dieta de la milpa que es come natural, come lo que tienes a la mano, come alimentos frescos y por lo tanto barato, como lo, que, lo que es, es barato lo que uno tiene a la mano, lo, los alimentos que se dan en la región donde vivimos es, son los que podemos consumir, aquí estamos viendo principalmente frutas y verduras, también ahí tiene sus productos de origen animal, en cantidades moderadas, sus cereales en cantidades moderadas, ojo, ya vieron, cereales en cantidades moderadas, no como en recomendaciones actuales. Y, na, y aquí la diferencia es que aquí no hay ni un solo ultraprocesado y en el centro está la lactancia materna. Todo esto con el fin de mejorar nuestra microbiota para evitar la inflamación crónica de bajo grado y tener una mejor resolución de la inflamación. Por lo tanto, el resumen de esta charla es que a través de mejorar la función de la microbiota, nosotros podemos, a través de la inmunonutrición, evitar la inflamación crónica y recuperar la homeostasis. Algo tan sencillo como los alimentos que elegimos consumir van a determinar mi vida, mi longevidad y mi calidad de vida y no solo eso, sino eh, la, las, el desarrollo ¿no? de las complicaciones asociadas a la COVID-19. Por lo tanto, para que haya una resolución de la inflamación y homeostasis, la inmunonutrición, los prebióticos, los probióticos, los nutracéuticos que van a mejorar la microbiota intestinal, manteniendo la eubiosis, evitando la disbiosis, y por lo tanto es posible, una realidad que, que vemos todos los días es que las personas que se infectan con el virus SARS-CoV-2 pueden tener tres destinos, el de, el, tristemente la COVID severa, eh, síntomas moderados o ser eh, asintomáticos. Ojo, por esa razón no hay que dejar de usar cubos de bocas, mantener la ventilación, y eh, evitar reuniones, evitar ir a visitar a la familia, todavía estamos a la mitad de la pandemia, no se ha ido, pero a nivel de persona es importante que si nosotros el estilo de vida que llevamos va a determinar en gran parte el outcome, es decir, que desarrollemos o no las complicaciones. Así que está en nuestras manos la alimentación, qué alimentos elegimos, tomando en cuenta la microbiota la, y todos los conceptos que vimos al día de hoy. Eso es todo, espero les haya gustado esta charla. Y si gustan seguirme, al día de hoy ya tengo un montón de redes, gracias a la pandemia saqué todas estas redes sociales y eh, ahí subo cosas. Así que si gustan, ahí están mis redes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Eh, la Torre, bien interesante su, su presentación. Yo tengo una pregunta. Uh, muchos de los pacientes que eh, superaban en, en la enfermedad de la COVID-19 eh, fueron tratados con muchos medicamentos. Algunos no eh, afectaron, algunos automedicados y algunos eh, con recomendaciones a otros tratamientos que ahí se encontraban en el internet. De esta forma, eh, no sé si tengan ustedes información acerca de eh, cuál ha sido el efecto o el impacto que ha tenido sobre este tratamiento como sobre la esta incluida 
terapeuta y cuál ha sido la, o cuál sería la recomendación específica para estos pacientes que fueron tratados con, con mucho eh, o eh, con la multifarmacia. Pues, uh, de, desde antes que iniciara la pandemia, eh, este concepto de la inmunonutrición pues ya se conocía, no era muy muy este, conocido y además pues finalmente siempre hemos sabido que hay que comer saludable y hacer ejercicio y no automedicarse, siempre lo hemos sabido. Es entendible que iniciando una pandemia todos tienen miedo y buscan algo, en especial en una pandemia donde no hay un tratamiento, no hay al día de hoy un tratamiento para la COVID, no lo hay. Eh, obviamente cada paciente según sus características dentro del hospital se le da alguna de las diferentes alternativas que hay, que ninguna es definitiva y depende de cada paciente. Y también un buen eh, médico, bien este, um, actualizado en, en la COVID-19, puede darle a una persona pues, el tratamiento adecuado. Pero fuera de esos únicos dos casos, <ríe> tristemente lo que vemos al día de hoy son dos cosas terribles. La gente por el miedo y por el desconocimiento va y consume cualquier tipo de cosa que le recomiendan uh, o que ve en internet. Eso es terrible porque la mayoría de todos estos uh, um, fármacos o alternativas generan mayor problema que beneficio. Al día de hoy, tristemente, eh, muchas personas fallecen en el Instituto de Nutrición, que llegan ahí todos los pacientes. Muchas personas ya ni siquiera llegan con COVID, ya llegan con las secuelas, con la neumonía post-COVID, en la cual si una persona desde que sale positivo a COVID, es más, todavía no tiene síntomas, pero ya salió positivo y le empiezan a dar que acitromicina y que no sé cuántas cosas, pues por un lado el virus no, obviamente un virus no se trata con un antibiótico, eh, lo que se hace la acitromicina es cavar con la pobre microbiota de la persona, entonces el único el único ayuda que tiene la persona para combatir la enfermedad es su microbiota y la persona que equivocadamente toma antibióticos pues obviamente destruye su microbiota y si esa persona iba a tener una COVID leve ahora se va a complicar e incluso va a fallecer es irónico porque por consumir cosas para evitar enfermar y morir pues finalmente eso es lo que pasa y en nutrición está lleno de pacientes con bacterias resistentes a todo, resistentes a todo, y mucha gente eh, tristemente fallece, no por COVID, sino por estas bacterias multiresistentes, multiresistentes de, debido a el abuso de, eh, de, de antibióticos y muchas otras cosas, tristemente. Esa es un, un mensaje importante, eh, yo, de, 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 yo a poco digo que los eh, tratamientos sean necesarios con, 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 con medicamentos, pero siempre bien dirigidos, eh, en algún momento establecidos para la patología que, que se está visualizando, y bueno, eh, al, en su momento y, e inmediatamente después de salir de estas enfermedades, retomar los buenos hábitos de alimentación que se está teniendo el para eh, pues, pues volver a recuperar nuestra microbiota y este sistema inmunológico que ya, después de todo esta decisión nos va a detener pues, bueno, muchísimas gracias doctor Iván Torres gracias siempre tenerlo con nosotros en estos cursos esperemos que podamos contar con su participación en otros más adelante con la charla que ya nos dijo que tiene que venir por ahí de platicar eh, será siempre un placer estar